தமிழோஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா அமெரிக்கா மூணுக்கு மனுஷங்களை அனுப்பிச்சா இல்லையா இந்த வீடியோல நம்ம அமெரிக்கா உண்மையிலே மனுஷங்களை மூணுக்கு அனுப்பிச்சா இல்லையா எதுக்காண்டி இவங்க ஸ்பேஸுக்கு போகணும் இவங்க மூணுக்கு போனதுக்கான ப்ரூஃப் அந்த ப்ரூஃப்ல உள்ள தடைங்களை பத்தி பார்ப்போம் இந்த டெஸ்ட் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல நடத்துச்சு அமெரிக்காவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசாவுடைய பணியாளர்கள் இரண்டு பேரை ஒரு ராக்கெட்ல வச்சு அனுப்புனாங்க அதுல ஒருத்தர் தான் அந்த நீல் ஆம்ஸ்டாங் அவர் தான் முத முத நீலாவில கால் வச்சுட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் முத முத இந்த நிலாக்கு போற பயணம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட வந்து யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் தான் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து தோல்வி ஏற்பட்டுருச்சு ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி ராக்கெட் வச்சு நிறைய பேரை வச்சு அனுப்புனாங்க அந்த போன ராக்கெட் வந்து வெடிச்சிட்டதுனால அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கை விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அமெரிக்கா இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டுச்சு நாங்க தான் ரஷ்யாவோட பெரிய நாடு அப்படின்றத காட்டுறதுக்காண்டி மூணுக்கு ஆளுங்க அனுப்புனாங்க இவங்க அனுப்புனாங்க அப்படின்றதுக்கு ப்ரூஃப்னு பாத்தீங்கன்னா நிலா இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது எடுத்த படங்கள் வீடியோக்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு இவங்க நாங்க போயிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இன்னும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிலவுல வச்சுட்டு வந்த ஒரு சிக்னல் பேனல் இருந்து இன்னும் ஒரு சிக்னல் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதை நிறைய பேர் ஸ்டடிஸ் காண்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது இந்தியாவில இருந்து அனுப்பின சந்திராயன்ற ராக்கெட் வந்து மூணுக்கு போறது காண்டி போகும்போது அங்க ஒரு சிக்னல் பேனல் வேணும்ல எங்க இறங்கணும் அப்படின்றதுக்கு அந்த மாதிரி இறங்குறதுக்கு இவங்களுடைய அந்த சிக்னல் பேனலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சைனாவும் சொல்லுது அங்க ஒரு சிக்னல் இருக்கு அதை ட்ராக் பண்ணி தான் நாங்க இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க சைனாக்கு எடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் போட்டோஸ்ல வந்து இவங்க எடுத்த போட்டோஸோட ஒத்து போய் தான் இருக்கு இவங்க அங்க நிலாவுக்கு போல அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதுல நம்ம ஒன்னொன்னா பாப்போம் வேலன் ரேடியேஷன் பெல்ட் இந்த பெல்ட் வந்து உலகத்தை சுத்தி ஒரு காந்த புலனை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கு சோ சூரியன் இருந்து வர கதிர இந்த வேன் ஆலன் ரேடியேஷன் பெல்ட் வந்து தடுத்து பூமிக்கு வராம பாதுகாக்குது சோ இவங்க நிலாவுக்கு போனோம்னா இந்த ரேடியேஷன் பெல்ட கடந்து தான் போனோம் இந்த ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு ரேடியேஷன் சோ இது மூலமா யாராலும் மனுஷங்க போக முடியாது போனாங்கன்னா செத்து தான் போவாங்க சோ இவங்களால எப்படி மனுஷங்களை அங்க அனுப்ப முடிஞ்சது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேக்குறாங்க இதுக்கு அமெரிக்கா சைட்ல இருந்து வர பதில் என்னன்னா இதுடைய அடர்த்தின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகம் தான் ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம போகும்போது நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு மணி நேரத்துல நாங்க கடந்துட்டோம் அதிகப்படியா அந்த இடத்துலயே இருந்துட்டு இருந்தாதான் இந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஆராய்ச்சியாளர்களை சொல்றாங்க அவங்க எடுத்த அந்த போட்டோஸ் அந்த வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி எந்த ஒரு நட்சத்திரமுமே தெரியாது இது எப்படி சாத்தியம் சோ அத நம்ம தெரியணும் இல்ல நட்சத்திரம் என்ன பூமியில இருந்து பார்த்தா நட்சத்திரம் தெரியுது நிலவுல இருந்து பார்த்தா தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கறாங்க அதுக்கு அமெரிக்கா சைட்ல இருந்து சொல்ற பதில் என்னன்னா இது வந்து சூரிய ஒளியில எடுக்கப்பட்ட போட்டோ சோ சூரிய ஒளியில இருந்து எடுக்கும் போது அடர்த்தியான ஒரு பொருள் இருந்து வர வெளிச்சம் மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள குட்டி குட்டி லைட்ஸ் அந்த மாதிரி மின்ற விஷயங்கள் தெரியாது பாக்கலாம் அவங்களும் அதுக்கேத்த மாதிரி நிறைய ப்ரூஃப் குடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு போட்டோஸ் நாங்க ஸ்பேஸ்ல எடுத்தோம் இது நாங்க எடுக்கல பல நாடுகள் எடுத்தது ஆனா அந்த நாடுகள் உள்ள இதுலயுமே நட்சத்திரங்கள் இல்ல பாத்தீங்களா அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அடுத்தது அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் யார் தான் எடுத்தாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா அவங்க போனவங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட நெஞ்சுகிட்ட ஒரு கேமரா இருக்கும் அதே மாதிரி ராக்கெட்லயும் ஒரு கேமரா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா அவங்களுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங் எடுத்து ஒரு எடுத்தா எப்படி இருக்கும் லைட்னிங் போட்டு எடுத்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி எடுத்திருக்காங்க அவங்க இதுக்கு அமெரிக்கா சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல எல்லாம் ஒன்னும் பதில் வரல ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க அந்த வச்சிருந்த கேமரால தான் எடுத்தோம் ஒன்னும் நாங்க நாங்களாம் ஒண்ணும் போல ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாரும் போல அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஏரோஸ் இந்த ஏரோஸ் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துடைய போட்டோக்கள் எல்லாம் உள்ள நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்ப இருக்க ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல இல்ல போட்டோஸ்க்கும் அந்த போட்டோஸ்க்கும் பயங்கர டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அந்த காலத்து போட்டோஸ் எல்லாம் ஒரு பதினாறு பிரேமா பிரிச்சு அந்த பதினாறு பிரேமா அட்டாச் பண்ணி அப்படிதான் ஒண்ணு சேர்ப்பாங்க ஆனா இப்ப உள்ள போட்டோஸ் எல்லாம் மொத்தமாவே ஒரு பீக்ல தான் கவர் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி அந்த பதினாறு பேஜஸ் ஆ பிரிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஸ்டார் மாதிரி போட்டு அந்த போட்டோவை ஒன்னா ஒரு போட்டோவா அட்டாச் பண்ணுவாங்க சோ இந்த ஏரோல என்ன
அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேல உள்ள அந்த பொருள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது லேக் ஆஃப் இம்பாக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராக்கெட்ல இருந்து தனியா கரண்டு வந்து அந்த உள்ள அந்த ஒரு வண்டி மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு இறங்கும் போது பயங்கர பவரோட தான் இறங்கும் அப்படி இறங்கும் போது அந்த கீழே இருக்க அந்த மண்ணோ இல்ல தூசியோ ஏதோ ஒண்ணு அது வேக வேகமா வந்து பறந்து அந்த இதுல ஒரு குழி விழும் அந்த இம்பாக்ட்ல வந்து ஒரு குழி விழும் அந்த குழி அந்த போட்டோல இருக்காது வெறும் நல்ல நார்மலா ஏதோ வண்டி நிப்பாட்டின மாதிரி இருக்கும் சோ இத பத்தி எங்க அந்த இம்பாக்ட் ஏன் இல்ல அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அமெரிக்கா சைட்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி அது வந்து ரொம்ப புவி இருப்பு கம்மியா உள்ள ஏரியா சோ நாங்க இறங்கும் போதே ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இறங்கணும் அந்த இம்பாக்ட் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பிளாக் பிளாக் அந்த இடத்துல நெடும் போது ஒரு மாதிரி ஆடும் சோ காத்தே இல்லாத இடத்துல எப்படி அந்த பிளாக் வந்து அப்படி பறக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அமெரிக்கா சைட்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பிளாக் வந்து வெட்டிக்கலாம் மட்டும் இல்லாம அரிசண்டலா வரும் ஒரு கம்பி வச்சிருக்கோம் சோ அந்த கம்பி எதுக்குன்னா ஆடா அப்படிய ஒரு தொங்கு அந்த நீட்டா இருக்கிறது காண்டி ஆல்ரெடி அது வந்து நிறைய கசங்கி போயிருக்கனால அந்த இடத்துல வச்சோம்னா ஒரு கிரஷ் ஏற்பட்டு அந்த கிரஷிங்னால மறுபடியும் முறுக்கி ஏறி மறுபடியும் ஆப்போசிட்ல அது ரியாக்ட் ஆச்சு அத பாக்க காத்துல ஆன மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு அவங்க தரப்புல இப்படி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஷூ தடங்கள் இந்த ஷூ தடங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரே நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த நிறைய இருக்கிற இடங்கள்லயும் டீடைலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மண்ணால அந்த ஈர மண்ணுல கால் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் நிலாவில் இப்படிதான் இருக்கா அப்படின்றதுக்கு அவங்க கிட்ட கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல நிலாவில் வந்து ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கு அந்த மண்ணு அது மண்ணே கிடையாது அது ஒரு பவுடர் ரகத்துல இருக்கு சோ வந்து அதை வச்சோன்னா அந்த கிரிப்ல வந்து நல்ல ஒரு களி மண்ணுல வச்சா மாதிரியோ இல்லைன்னா ஒரு ஈர மண்ணுல வச்சா மாதிரியோ தான் அது ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி அமெரிக்கா எல்லாத்தையும் தட்டி கழிச்சும் நிறைய பேரை கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா அந்த காலத்துல ஒரு டெக்னாலஜியும் இல்ல அப்பயே நீங்க வந்து அவ்வளவு வாட்டி நிலவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டீங்க சோ இப்போ இவ்வளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணியாச்சு சோ இப்போ ஒரு நிலவுக்கு ஒரு ராக்கெட் என்ன பிரச்சனை செவ்வாக்கு அவங்க சைட்ல சில பேர் ரொம்ப சில பேர் இது ஏன் போல நாங்க அடுத்தது அப்படின்றதுக்கு ஏலியன்ஸ ஒரு முன்னெடுத்துறாங்க அங்க ஏலியன்ஸ் உடைய நடமாட்டம் இருக்கு சோ மனுஷங்க போனா ஆபத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதெல்லாம் வந்து அவங்களால அவங்க வந்து தட்டி கழிக்கிற மாதிரிதான் இருக்கிற விஷயமா தான் எனக்கு பாக்குறேன் நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்றத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நன்றி